V Milovicích jsou hody sice jednodenní, ale o to intenzivnější a výživnější. Vše je třeba stihnout za jeden den. Krojované děti, střední chasa a chasa se scházely ráno v atriu vedle obecního úřadu, odkud se řadili do průvodu. Jak jste se připravovali na hody? Bylo to náročné samozřejmě a těším se na další hody. Jak dlouho jste se oblékala do kroji? Asi nějak kolem té hodinky a úplně v pořádku všecko. Kdo vám dělal ty krásné účest? O, z kadeřnice dojela. Co on bude nejnáročnější dneska pro? Tak dneska asi v tom počasí chodit po celé vesnici, protože bude hodně horko. A na co se nejvíce těšíte? Si z okroje vysleču konečně. <laughs>
vás přivedlo do chasy? Mm, tak jako já jsem se s kabarátkou, jsme se prostě jen tak jeden den řekli, že chceme jít jako na hody. Tak jakože, no to je všechno. Mě k tomu přivedl můj starší bratr, který už vlastně jde třetím rokem a já už jdu druhým. Počítáte s tím, že potom přeberete tu roli nebo že přejdete vlastně do té starší chasy a budete třeba opravdu starci? Ano. Jako počítám s tím a mám to v plánu už příští rok. Ano, já chci do starších asi, ale jdu tam až za tři roky. Co se vám na krojovaných a na chase nejvíce líbí? Vlastně celkově ten styl, jako to bavění lidí, ty kroje, ta zábava. Ona je to ale nejen zábava, ale také obrovská zodpovědnost k tradicím, úcta ke krojům a také velkou měrou i organizace chasy a také celých hodů. Všem stávajícím i novým stárkům hodně zdaru. Thank <laughs> you.